रोल कैमरा एक्शन तेरसम तो यहाँ टक्क मेकअप आर्टिस्ट भी आ रहे दल दिने है सेलिब्रिटी वाला फिलिंग तब आँथे वाला कि हम यहाँ सेलिब्रिटी भी नहीं है हम तो लोकल तो हो साइड साइड में फिर स्पोर्ट बोय स्पोर्ट गर्ल टाइप को लोकल स्पोर्ट बोय अरे टोटली अनएक्सपेक्टेड भानु पंगे नी इज इज ऑल यू नो मिस्टर भानु पंगे नी फाउंडर अफ ओस्टिल हाउ टू मेक वन बिलियन बिलियन डलर्स फ्रम स्क्रैच अरे साची बिलियन में कैटा जीरो यार पैला तो पत्ता लगन पे भानु पंगे को सर को क्वेश्चन से हाउ टू मेक वन बिलियन डलर्स फ्रम स्क्रैच सर मैं ये था भैदे प्लिज मैं भनदिन वन बिलियन तेमा भी अच्छे डलर क फ्रम स्क्रैच कसरी कमाने वाला ये क्वेश्चन को एंसर मैं भी खोजि बीसवटा किताब पढ़ी सके तर कहीं भेटिया छाइन इफ यू एवर नो प्लिज लेट मी नो लाइक यू लिटरली वॉन्ट टू नो के मजाक में सोधी हाल ना मन भी सोन भाषा है यू लिटरली वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक वन डलर वन बिलियन डलर अब ने तो विनोद चौधरी नहीं होना पैन वन बिलियन डलर वन एंड ओन्ली बिलियनियर मिलेनियर को विनोद चौधरी नहीं हो अब या तो दोसों विनोद चौधरी बन को लगी विनोद चौधरी के लेवल बा स्ट्रगल कर स्क्रैच बट आयो या तो अब लैंड अफ अपर्चुनिटी अमेरिका में जन्मिन पर्यो अमेरिका में उन्हें कुछ टेक कंपनी खोल पर्यो तो टेक को स्टार्टअप में काम करना पो जो इवन इंडिया में राम आइडिया विशेषकर आईटी को सैक्टर में फ्रम स्क्रैच अफकोर्स आइडिया मीन्स आइडिया जैसे भी स्क्रैच नहीं हो आइडिया लाइक टोटली र नहीं होना देन यू हेव टू वर्क इट आउट मैजिक भाई पक्की फ्रुटफुल पोजिशन में लियान सकता है यू हेव टू सर्च अगेन फर एनादर स्क्रैच आइडिया सब भाई ठूल क्या आइडिया नहीं हो तर तो आइडिया चाह मैं मेरे एटा तो आंध्र प्रदेश के साथी ने भाई थे डोट लुक फर दोज आइडिया टू अर्न मनी लुक फर दैट आइडिया विच सल्व्स द ह्यूमन बिइंग प्रब्लम मन को समाधान समस्या समाधान करने खाली प्रब्लम पत्ता लगाऊ तिमें तैंट वेल्थ जेनरेट तक हाल्सौ भूरा उसे तो एकदम मैं हट टची लगा थे रेरो लाइफ को मोटो भी अल्लाई चाहिए हो मे को समस्या समाधान करने हिसाब से आइडिया निल सको मनी भानुस ने एट राम जोड़ दून भाई कति वर्ष में भन्न भाई रहें धन्न खुश लो ये पांच वर्ष हो कि दस वर्ष हो कि बीस वर्ष हो इट कैन बी एनी टाइम बट सर प्लिज आई वॉन्ट यू टू फोकस इन योर आइडिया इन योर ब्रिलियंट मार्केटिंग बिजनेस पिच एंड कंटिन्ू इट अंटिल यू रिच टू वन बिलियन डलर बेस्ट अफ लक सर प्लिज मेरे तरह बेस्ट अफ लक हजर खरीन में तब जो युवा नेता को निके खाचो छिल यू स्टैंड अप इन देव द मेयर पोस्ट ये क्वेश्चन मैं दुई चारजा और साथी मेरे भी यही है अथवा आई वॉन्ट टू सी यू एज फ्यूचर देव द मेयर भेसन चाह मैं दुई चारजा बट आई रहता है यद्यपि दे आर दे अल आर माई वेल विशर है अलग मैं ये पोलिटिकल मानसिक रूप में चिने को भर अथवा सोशियली अलग एक्टिव मानसिक रूप में देखे भर भी सात मैं प्रश्न आक हो जो लग यद्यपि इन एक्सपीरियस वाइज इन नलेज वाइज अस पीछे अलग पब्लिक रिनेसन वाइज तो कैपेबिलिटी बनना को आई थिंक इट विल टेक सम टाइम मेरे पखेटा अलग रामस नपलाऊद म उड़न खोजे डेफिनेटली आई विल फल फ्रम द स्काई है सो फ्लाइंग बिफोर फ्लाइंग यू हेव टू बी प्रिपेयर युअर सेल्फ इन टर्म्स अफ एवरीथिंग in terms of maturity in terms of wisdom in terms of experience in terms of like um, economic aspect in terms of idea you know so sabai kura haru ma mature bhayo bhani the day will come dasa ma lagcha malai that day will come maile pani aphno samaj ko lai kehi na kehi ta garna paryo ni rashtra ko lai kehi garna paryo mane business bada garam la athwa social service bada garam la athwa kunai activist bada garam la to definitely i will do tesbara ma chai mero jimmedari bada chai mumkin na tara as a 
एज अ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव भएर अगाडि बढ्नु भनेको दैट्स लाइक इट इज हाईएस्ट प्रिभिलेज टु एनी ह्युमन बीइंग अ पर्सन हु वांट्स टु लीड अ सोसाइटी त्यस्तो मान्छेको लागि त्यो भनेको हाईएस्ट प्रिभिलेज पोस्ट हो र त्यसको लागि डेफिनेटली सम डे वन डे द डे विल कम थ्यांक यु रोशन शर्मा अ प्रदीप अधिकारी सर आगामी निर्वाचनमा युवाको युवाको भूमिका के भन्न सोध्नु भएको छ युवाको भूमिका सर नेपालको हरेक एक्सपेक्टमा युवाको भूमिका अहिले छ मैले देख्छु किनकि एउटा भनाइ नै छ नि होइन अ वर्ल्ड जेनेरेसन क्यान लिड द सोसाइटी यङ जेनेरेसन क्यान चेन्ज द सोसाइटी वास्तवमा हामी अहिले परिवर्तनको भोको छौँ वी वान्ट टु सी चेन्ज इन एभ्रिथिङ वी वान्ट टु सी चेन्ज इन पोलिटिकल सिस्टम वी वान्ट टु चेन्ज इन आवर इकोनोमिक सिस्टम वी वान्ट टु सी चेन्ज इन आवर कल्चरल सिस्टम हुँदा हुँदा हाम्रो बिलिफ सिस्टम के हामी के कुरामा विश्वास गरिन्छ त्यो बिलिफ सिस्टममा पनि हामी परिवर्तन चाहन्छौँ वी वान्ट टु बी मोर्डनाइज्ड वी वान्ट टु बी मोर हाइली एडभान्स्ड वी वान्ट टु क्रिएट आवर सोसाइटी हाइली एडभान्स्ड इन एभ्री टर्म्स इन एभ्री एस्पेक्ट त्यही भएर युवाको विशेष गरी हरेक सेक्टरमा योगदान हुँदै गर्दा निर्वाचन इलेक्सन अझ तो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो किनकि इलेक्सन भनेको एउटा देशलाई एउटा नयाँ दिशा नयाँ ऊर्जा दिने एउटा महाअभियान हो दैट्स वाई निर्वाचनमा युवा कसरी प्रस्तुत हुने कसरी निस्किने भन्ने एउटा वी ह्याभ टु फाइन्ड आउट बाई युअर सेल्फ होइन कतिपय ठाउँमा अब राम्रो क्यान्डिडेट छैन भने स्वतन्त्र रूपमा उठेर पनि आफ्नो एउटा उपस्थिति त्यहाँ देखाउन सकिन्छ होइन राम्रो क्यान्डिडेट उठेछ भने उनीहरूको उनीहरूको अब पक्षमा बोलेर उनीहरूको उनीहरूलाई साथ दिएर जस्तो फर इक्जाम्पल एज चाहिँ बालेन ही हेज अ वन्डरफुल आइडिया होइन बालेनलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेर यङ जेनेरेसनप्रति हाम्रो एउटा लगाव छ है भने देखाएर पनि हामी उभिन सकिन्छ नि त लडाइँमा को जित्छ भन्ने ठुलो कुरो होइन कि अन्तिमसम्मको लडिरहन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो दैट्स वाई वी ह्याभ टु फाइट आवर फर आवर राइट वी ह्याभ टु फाइट आवर फर आवर स्ट्यान्ड हामीले के विश्वास गर्छौँ त त्यो कुरामा चाहिँ हामी उभिन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कसैको अन्धभक्त अन्ध समर्थन गरेर चाहिँ युवाहरूले परिवर्तनको अपेक्षा र परिवर्तनको सपना नदेखे हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ बुलन्द तरिकाले अगाडि बढेर आफूमै परिवर्तन ल्याएर अनि सोसाइटीलाई परिवर्तन गर्नको लागि अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रदीप सर थ्याङ्क यू भेरी मच फर युअर वन्डरफुल क्वेसन भविष्यमा देवद कुमार बच्चे भन्ने इच्छा कतिको छ दाइ भनेर दीपेश गौडेल मैले अघि पनि भनेको थिएँ दुई चारजना साथीहरूले चाहिँ यही यही सेन्स खाले क्वेसन चाहिँ राख्नु भएको छ भनेर र डेफिनेटली कसलाई इच्छा हुँदैन होइन लिड गर्नको लागि बट बिफोर गोइङ टु द्याट डिरेक्सन बिफोर हिटिङ द्याट पिक अफ माउन्टेन सहरमा त चढ्नको लागि पनि कति प्रिपरेसन गर्नुपर्छ नि त कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ट्रेन्ड हुनुपर्छ त्यसको लागि अभ्यास त हुनुपर्छ सो त्यो पोइन्ट हो के पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बन्नु भनेको त्यो एउटा पोइन्ट हो जुन सगरमाथाको उचाइमा पुग्नु जत्तिकै कठिन छ त्यहाँ पुगिसकेपछि व्यक्तिको त्यति अग्नि परीक्षा हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनु सबभन्दा ठुलो जरुरी कुरो हो सबै यङ जेनेरेसन हुनुपर्छ सबैले त्यो उचाइ हासिल नगर्ला सबैको भाग्यमा त्यो नहुनु पनि सक्छ तर प्रिपरेसन चाहिँ सबैले सपना चाहिँ के देख्नुपर्छ म एक दिन यो देशको प्रधानमन्त्री बन बन्छु मेयर मात्र होइन के यो दिन एक दिन यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु एक दिन राष्ट्रपति बन्छु भन्ने सपना देख्न पर्छ किनकि यो देशले त्यतिको ग सङ्घीयता र गणतन्त्र ल्याएको छ जहाँ एउटा सामान्य नेपाली जनताको छोराले पनि त्यो सपना देख्न सक्छ त्यो सपना मेरो पनि छ र त्यो सपना भोलिको दिनमा पुरा गर्नको लागि त्यसको लागि आफू म आफू कति लाग्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ निर्धारण गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई दिपेश थ्याङ्क यू भेरी मच कुरा त्यही हो तर इट्स अल अबाउट डेडिकेसन एन्ड फोकस मनमा आएको प्रश्न भनेर हाम्रो महेन्द्र गेवाली देशलाई सक्षम युवा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ त्यो सबैलाई थाहा नै छ के यसपालि युवाले पालो पाउँछ नि त कि अझै पाँच वर्ष पर्खिनु पर्ने हो यसमा हजुरको भनाइ के छ दाजु भनेर महेन्द्र गेवाली एकदम ब्रिलियन्ट मान्छे एकदम ब्रिलियन्ट यङ जेनेरेसन इमर्जिङ जेनेरेसन मध्येको एकजना भाइ हो महेन्द्र गेवाली अब युवाको पालो पाउँछन् अब पालो पाउनको लागि पालो जहाँसम्म लाग्छ युवाले पालो कुर्नै पर्दैन के म चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु कि युवाले जहिले पनि पालो पाउँछ तर हामी जस्तो एउटा दलीय व्यवस्थामा जुन छौँ नि हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल नम्स एन्ड भ्यालुबाट हामी क्यान्डिडेटलाई चुज गर्ने सिस्टम रहँदासम्म त 
त्यो पोलिटिकल पार्टीले कसलाई उठाउँछ भन्ने विषयले नै निर्धारण गर्छ पालो पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने या त पार्टीभित्रै एउटा ठुलो आवाज त्यसरी आउनु पऱ्यो कि फिफ्टी पर्सेन्ट जति युवाले मात्र पाउनु पर्ने त्यो व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो त्यहीँनिर चेक एन्ड ब्यालेन्स भयो भने युवाले स्थान नपाएको अवस्थामा र युवाले आफूलाई चाहिँ सक्षम र काबिल छौ र त्यसको लागि चाहिँ मैले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनभित्र एउटा हार्डकोर विश्वास छ भने यू क्यान अलवेज बी अ फ्री क्यान्डिडेट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा युवाले खोले रोक्न सक्छ कसरी रोक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यस कारणले गर्दा एउटा भिजन सहित आउनु पऱ्यो फेरि यस्तो होइन कि पब्लिक स्टन्टको लागि कि एकछिन फेसबुकमा मिडियाबाजी हुनको लागि फेसबुकमा बिस पच्चिसजना मान्छेले सेयर गरिदिएर हाइलाइटमा आउनको लागि ऊ उसले नेतृत्व लिन चाहन्छ भने त त्यो त एउटा जस्ट ऊ त्यो भनेको त्यो एउटा मिडियामा खपत हुने विषय मात्र हो तर भिजन सहित आउनु पऱ्यो त्यो युवा अध्ययन गरेको हुनुपऱ्यो त्यो युवा कुनै क्षेत्रमा विशिष्टकरण हासिल गरेको हुनुपऱ्यो कि भोलिको दिनमा उसले आफूले सिकेको ज्ञान उसले युनिभर्सिटीमा पढेको विषयलाई उसले आफ्नो कार्यकालमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहनु पऱ्यो के त्यो भए पनि मात्र युवा को ले तो नेतृत्व कर नेतृत्व समय चाहे फलदायी होता लग मैं समय जैसे भी युवाला अभालेबल छली इट्स अ मैटर अफ टेकिंग और ग्राबिंग दैट अपर्चुनिटी रेसला क्या सीन कर पब्लिक तो अनुसार रिझाएर तो विजन का साथ तो अब्जेक्टिव को साथ तो एजेंडा को साथ अगड़ी गए अलग पब्लिक तो सोशल मीडिया पर लास्ट इन्फर्म छ अलग जेनरेसन जी को वेल इन्फर्म हिजो को जेनरेसन तो हो पक्की तो जेनरेसन कैच करने हो ठूल जेनरेसन स्टिल वंस स्टिल मेक्स दियर पॉइंट अफ भ्यू ऑन द बेसि अफ सोशल मीडिया सो दैट्स वाई अपर्चुनिटी है युवाला जैसे भी तर लिनी नलिने भाई मत हो मेरे साथी को चाहते सतोष गुप्ता वेट लस कर मेन्टेन करने का तो पूरे आउट अफ कंटेक्स आईदी हाई एक चोटी अभी दीपेश को हेन्समनेस को रात के लोल एलो एल लोल सतोष गुप्ता सतोष गुप्ता वेट लस मेन्टेन करने कसरी वेट लसेस मेन्टेन करने कसरी साथी बहुत चिंता है कि वेट लस कसरी करने भर्खर बिहा भा सो दैट्स अब्विस् वंस टू लुक फिट एंड लिन भन सा मैं अब मैं गए लाइस अब सब को आप बड़ी फर्मुला होना के खाएर सुट कर के खाएर अलग वेट गेन हो लस होने यू हेव टू नो बाई योर सेल्फ इट्स अल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी हाउ योर बॉडी वर्क्स हाउ योर बॉडी स्लिप्स हाउ योर बॉडी टेक रेस्ट रेस्ट मेटाबोलिज्म को बारे में है कति खाए भी मैं पच्च कति खाए भी मेरे फैट में कन्वर्ट होने कुछ यू हेव टू बी वेरी मच लाइक हो एकदम माइक्रो लेवल में बुझ् पर्च कि मैं बुझे मैं ग्यारेटी तो देखे होना मैं भी हचुआ को घर में ट्राई कर वेट लस भी भैलो अलग चैलेंज मेन्टेन करने चैलेंज भयंकर है कि ते भर अब वेट लस कर सजिल बट मेन्टेन करना चाहे गाड़ो हाई अनि अब यहाँ पछाड़ी जोड़ देखा हेन्समनेस यो मैं फगन लखबार अब मैं ठाकुर भर इसमें कुने भी अब तो अब सत्यता छेन भाई आपू आप नराम भाई मन लग देर मे बी सम पर्सेंटेज सम डिग्री अफ ट्रुथ बट साथी को नजर नहीं कारण अब आपने साथी राम मन हो थैंक यू वेरी मच तो सुंदर आँखा को लाई जिससे मैं राो मान्य सतोष गुप्ता ये वेट लस के बारे में एक दिन बस फिर कुरा गाने कर सुमन गुरु भाई युवा हजर जस्ते सामाजिक सेवा कर पोजिटिव सोचे हिड़न का लगी अ युवा के सुझाव दि अब सामाजिक सेवा कर पोजिटिव सोचे हिड़न का डेफिनेटली पोजिटिव थिंकिंग इज एब्सुलटली द मोस्ट एसेंसिंग फैक्टर इन अर्डर टू स्टे मोटिवेटेड इन एनी काइंड अफ फील्ड है सामाजिक सेवा करे नगरे बिजनेस करे प्रोफेसन गए पोजिटिव भर हिड़न सकिए ड्राइव तो एटा स्पीड 
अगले को रैपिड दुनिया में से हासिल करना सकते हैं ना सो स्टेइंग पॉजिटिव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी फील्ड सामाजिक सेवा वाले को अब मलाई से कॉस्ट लाख सा नहीं तो हमें क्या कुछ ना कुछ एकदम सेंटिमेंटल मूवी आ रहा है रिके रोइंज़ नहीं आई ना तो आखिर इमेजिनेशन तो कौन से लेह को स्टोरी होगी तो अब इन्तेस को दुखा फील कर रहा रोइंज़ जगह है इवन आई लिखते हैं वड़ा मेम्स मेम्स नहीं किस चले थे बनी ऑनमोल मर्दा है रिज़ाइ बॉयज़ और रूंस आ रहे अन्य ये तब टी दया एंग राई के कॉबर्डी कॉबर्डी में कॉबर्डी कॉबर्डी को तो लास्ट सीन में सोल्टी ले जाइ वंशनी मतलब ये मन प्राप्त दिन आता है मतलब संग बियाई गार्डी गार्डी ने बंदा है री दया एंग राई जैसे रूंसनी वो त्यांसे लीजेंड रोए यार के मेन रुतियां रोए यार के अब आम तो तो काल्पनिक चीज़ हो रही है इमेजिन तर कोई व्यक्ति जन्मिनु जन्मिदे गरीब भर जन्मिनु गर्मी को जन्मिदे अवाब भर जन्मिनु तो उसको दोष है ना इंदा तो इसमें अपने सिस्टम फेलर होने सकता है सोसाइटी ले सोसाइटी के वाले स्ट्रक्चर लेने वाले तो परिवंद में इसरी पारे के होने सकते हैं वो गरीबी बड़ा मुक्त होना चाहे चांस तर गरीबी बड़ तीस तक करा बड़ा कोई लेकिन मन दुख जगे तो दुखाई ले मानसिक लाइफ ड्राइव करा होगी होगी कि आखिर मायले वहाँ को गरीब इधर टोटल निर्मल तो बना सकनी है अंदा तर अपन थोड़ी मालम लाऊं ना सकी होनी मैं उड़ा मानसिक वर्जन में नुगो कि इन्हें के उड़ा वर्दनी वर्दी नेस के सार्थकता हम जगी तो प्रयास ले कौसे को दुखला है फील करना सोखनु माने को जाएं तो कंपेयर्सन हो ते कंपेयर्सन डे सामाजिक सेवा में ड्राइव करा उन्हीं हो अतिस को लाइट आप दुनिया को डार्क करना पड़ता है रिसोर्स जुटाऊं ना पड़े हो ठाउ में गर्क करा गर्न करना पड़े हो कलेक्शन करना पड़े हो फिर संबंधित ठाउ में पुराना पड़े हो ठुकड़े नतरता हैं मेरे तो सभी राम रहे हिंजे के सिमी की ओरे में राम रहे हिंजे वो रोपरो का उनका लैंडी शादी पे सभी राम रहे हिंजे तो ये उटा ये उटा सोसाइटी तो छान था हम हमरे आँखा मंद अलग दिन पौरस आके जो सोसाइटी जो न सोसाइटी के मंचेरो अंडर प्रिविलेज्ड सन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सन उन्हें अलग बयान do on the benefit of theirs. So, Suman Guru, wonderful question. Thank you very much. Pawan ESP, I the same question. Of same question, I mean, like, I don't know what the question is. Pawan is asking, same question. Dot, dot, dot. I don't know what the question is. Bye, thank you. Lovely question. कोई संसद दहेज़ में तो भाई इस तो फीलिंग उधर ही जगे वन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भाई बनी बैंकी तो अब नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 तो प्रयागवार नहीं बैंकी सा हाँ ओह माय गॉड एंड मस्ट यू सही भाई बने ऐसे रहा हमने जी पूछी जाएगी फसाने वाला कोई सा ना बैक एक्चुअली इट्स दिस कमेंट इज़ फ्रॉम माय वाइफ ओके सो आई आई जस्ट वांट एवरीवन टू नो देखिए आगे रहे सॉरी स्मार्ट हो गई सी इज़ माय वाइफ कॉन्फिडेंस क्यों यहाँ देखिए जाएगी मतलब तारीफ बन चुकी हो जाए नहीं भाई दोस्त बिसाइड्स आर व your best day ever. I literally want to know. Look, the boy is so awesome. I want to know. I literally want to know. I literally want to know. I want to know. I want to know. So, let's wait. Let's wait. Let's wait. Wedding day or engagement is my best day. Because the first one is written. Besides the wedding day or engagement. So, let's leave. What is your best day ever? 
एक रुई में चाहिए तू तीन चार पांच कि भन्न भन्न खोजे हाँ सो व्हाट इज योर बेस्ट डे एवर आई थिंक व्हाट आई हैव टू से इज हैविंग यू बिसाइड मी फॉर इज डे एंड एवरी डे इज माई बेस्ट डे एवर क्योंकि मैं कसरी भू कहीं कि छे को मैं क्या जो एकदम इफोर्ड कर एकदम रमाइल कराई दी मैं मेरे कारण ये मं इटरटेन हो इजोय करोस् अथवा कहीं जितना खोजि कि मन जितना खोजि छे को मं को कि क्या इफोर्ड लगाइज नहीं है ना सी इज वन एंड ओन्ली पर्सन जिसको छे में प्रिटेन ही करना पर्दे कि मैं कहीं बोलने पर्देन कि This co opposite sees the one that always trying to make me happy. Then we will try to make the other. We naturally just say okay. We just want to be happy. So that's the reason. But you know, in my life, so many, so many days, best day ever. So many days, 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 so many days. तेई बुझ थैंक यू भेरी बच्चे भाई दिनेश खनाल इज अ गुड फ्रेंड अफ माइंड वी यूज टू वी यूज टू गो टू ल कैंपस टुगेदर इन टू थाउजेंड लाइक टू थाउजेंड इलेवेन टुवेल्व को क्या हो कि ल सको लिखा रही है बाय दुवे मेरे ल सकिए मेरे काठमंड बसाई सको तर ल सकिए इस पी आर कंटिन्ू भी भैन आई होप यू हेव कम्प्लिटेड इट विनय मस्ट नेसेसरी क्वालिटीज इन अ पर्सन मस्ट नेसेसरी क्वालिटीज अब थुप्रे होना तर मैं चाहे मेरे मेरे आपने पर्स्पेक्टिव मैं देखे मैं आपूला के अरुण में देखना चाहिए मैं मैं अनेस्टी नहीं भू अनेस्टी कुन हिसाब से होनी अनेस्ट मं को छे को अड़े डरा पर्देन कि या तो डरा पर्च या तो डरा पर्देन सही मं डरा पर्दन अनेस्ट मं को छे में खराब मं डरा पर्च फिर क्योंकि अनेस्ट मं जहाँ अनेस्टली व्यवहार कर सो अनेस्टी कुछ सेंस में होनी अ पर्सन हेव अ डिफ्रेंट रोल इन वेरियस सराउंडिंग है कस को फैमिली में छोरा होगा कस को श्रीमान होगा कुछ बिजनेस में पार्टनर होगा कुछ अफिश में इम्प्लोयर होगा उसे आपको सराउंडिंग में आपको मं को वरपर अनेस्टली ट्रीट कर वन डे उसको डिसअनेस्टी कहीं ना कहीं देखि कि या तो उसको बोली बार देखि या तो उसको नन भर्बल कम्युनिकेशन बार देखि हावभाव बार देखि अभी अनेस्ट डिसअनेस्ट मैं के हो जैसे भी डर हो कहीं गए मिप्लिशु कि कहीं गए मोखिं कि कहीं गए मैं मिसकुरा भन नपने कुछ भू कि कसईसंग बोले कुरा मैं कत काउंटर प्रोडक्टिव हो कि काउंटर खाँचु कि मैं तो डर चाहिए रहन चाहे तर अनेस्ट बोलने मं आप मन में भक्त यथार्थ राखने मं यद्यपि फिर अलग सीचुएसन में अनेस्टी को फिर सब भाग कमजोरी भी हो ते भर अनेस्ट भी होने र कमजोरी बा बच्चे कसरी भादा साइलेंस हो कि साइलेंस इज द मोस्ट डेन्जरस वेपन आवश्यक छेन कें बोलने तो नहीं आवश्यक बोलने तर अनेस्टली आपने कुछ राख्ने तर आवश्यक छेन भाई में भूल्द हिड़ा खेल सम समडे कुछ फरक पार्न सथवा अनेस्टी को एटा पाथ बा चिप्लि सकता कि सकेसम साइलेंस रहने साइलेंट रहने रनेस्टी लाइज नछोड़ने मैं तेज को पक्षधर हो हई विनय थैंक यू वेरी मच फर दिस लवली क्वेश्चन सो वी हेव टू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक विमल तिवारी सेम क्वेश्चन दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन हाई विमल तिवारी लाइफ में थैंक यू वेरी मच नहीं भन्न पर्चा हाई Just like he wants to see me in that position, which is my, which is which is a kind of highest respect for me. So, 
Let's see. The time will come. Azu magar. Yiva sasakti karan re yiva zagran ma kun lai motto din onsa rakina. Is maase maile empowerment re awareness ko kura ho definitely hai na. Maile se zagran lai ne motto motto din se wala. Kine ki hamile hamro reality se bojna zaruri se. Being young generation, what what can be the responsibility of any young people? Pala ta hamile to bojna varon da. Young generation boy mande ma young generation hodi ma. कि फिजिकली स्ट्रोंग छु भनेर मात्र यंग हुने गर यंग भनेको त रिस्क लिने फ्याक्टर रिस्क बियर गर्ने क्यापसिटी अरु जेनेरेसन भन्दा बढी यंगमा हुन्छ के तर हामीले त्यो रिस्क लिन सक्ने उमेर केही नगरीकन कम्फर्ट जोनमा बिताइयो भने त त्यो त्यो युवा अवस्था त सकियो नि त त्यही भएर त्यो ठाउँमा रिस्क लिनको लागि अथवा सशक्तिकरण हुनको लागि पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ इम्पावर हुनु जरुरी छ युवाहरूको दायित्व के हो त युवाहरूको is a is a citizen of any nation this might even nepal is the third world country jam money politics and this was power body chalni is the this was on young generation go die to kyo to be same as you over on the source like some like this was just a good one gonna say in the source of the gun when i will lie um great how man could have a special position the around the green lead one is time of put around the two when you go to look at सशक्तिकरण भने के एउटा साध्य हो जागरण भनेको एउटा साधना हो त्यही भएर म चाहिँ साधनालाई प्रायोरिटी दिन्छु होला सायद त्यसैमा किनेको एन्सर पनि आयो एकदम वन्डरफुल क्वेशन भन्नुपर्छ अजु मगरको तर्फबाट थ्याङ्क यू भेरी मच कमेन्ट आज है सो द नेक्स्ट थिंग इज थ्री ह्याबिट्स टु इम्प्रुभ लाइफ विवश थापा मगर has commented that what are the three habits to improve life a mere point of view but three habits when you go to say positive thinking I know it's saying positive positive thinking let's say what a drive grounds again what a mother in the key I hear so which is time this what you said on the end of the life man you know quotations okay maturity when you go to your a Johnny regard in the case of two and that's a you are not the center of universe तो सोचो बनी तो बुच्चो बनी तो मैचरिटी हो रहेगी कि तीमी सब ये चीज को केंद्र तीमी आई ना होगे सब ये को स्टोरी को येरो आफ ही होएगा मेरे स्टोरी को मौ बनी है ना रोहित भाई को स्टोरी को रोहित ही होगा येरो रोहित भाई ले माना है ता उसको स्टोरी को येरो तो बनाऊं सकते हैं ना यहाँ तो वो डायरेक्टर होने पर है यहाँ तो प तो क्रम में से कोई लेगा ही यू विल फील डाउन है ना यू विल फील डिस मोड डी मोटिवेटेड यू विल फील फ्रस्टेटेड डिफ्रेस्ट तो सिचुएशन में से पॉजिटिव थिंकिंग सब बंदर थोड़ी करो व्हाटेवर यू आर डूइंग व्हाटेवर जर्नी यू आर इनटू और व्हाटेवर लर्निंग प्रोसेस यू आर बेइंग यू आर कंटिन्यूइंग इन योर तो यात्रा ने रोक दिया सकता। Only positive thinking, positive staying positive will make you move forward। तो कुछ ऐसे realize करने पर सस्ता लगता है। और कुछ तो dedication हो, जी कर रहा हो, fully dedicated बार करने पर। थकना बाहर ना के। Result उत्ती करें आओ तो नहीं क्या ही को बनी। तो रा मेरे भाग्य में तो यही था मैंने नियति ले सुई करना बस नहीं होगी फिरी। भाग्य बोलिए सौ बंदे में दूध में गिरे ना दो को मतलब दूध और इन्ना बनी वड़ा तो खानी सानी है ना भाग्य में तो विश्वास करने में तो और तो सही ना सो यू हैव टू वर्क हार्ड यू हैव टू डेडिकेटेड एंड यू हैव टू कंटिन्यू परसिंग इन व्हाट एवर थिंग इन व्हिच यू बिलीव वेरी हार्ड तेज इस तो हैबिट बनाना पड़ेगी नेगेटिव एटीट्यूड भागो मैनसिस संग तो टाले बस नहीं के पौरा बड़े बाई बाई के उसको तो सर्कल में अपन ना होने के जस्ले आप ले मोटिवेट कर सा जस्ले आप ले वड़ा पॉजिटिव वाइब्स हो सा तो इस तो मैनसिस को सराउंडिंग में बस नहीं त्याग बड़े केले की पूरा एनर्जी आप लेकिन � 
सो मैं विश्वास विश्वास करने थ्री हाइब्रिड्स टू इंप्रूव लाइफ यही हो अरुला अरु भी होगा बट दिस थ्री पॉइंट इज आई बिलिव वेरी मच रहा बम तुम हे मैं मिशा वाले कोई चिंता ये तो फिर अब भन भादा खेल फिर जियो पोलिटिक्स में अलग करे जो हो रशिया यूक्रेन ने हाने जो मिशा हो कि एंड द मिशा इज फ्रम सीर्जन मल्ल आइट एकदम मिशा वाला कोई हाई हाउ डू यू कन्विन्स यूथ यूथ टू स्टे इन नेपाल एक्सपेक्टिंग प्रैगमेटिक एंसर अरे अब प्क्टिकल एंसर चाहिए क्या हाउ डू यू कन्विन्स यूथ टू स्टे इन नेपाल नया युवा पुस्ता में रहने को लगीमें बसर के एकदम व्यावहारिक उत्तर सहित कन्विन्स कर यदि मैं पर्ने स्थिति आए मैं एटा जोर्डन पीटरसन भाजना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज अ वंडरफुल स्पीकर मोटिवेट मोटिवेशन स्पीकर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसे क्या याद आ मंे भर जन्म सके कम्फर्ट चूज करने है क्या हार्डसिप स्ट्रगल चूज करने क्या क्योंकि ते स्ट्रगल ने उसे बनाने हो नेपाली जी बाहर जा हो आई एम नट सेंग दैट विदेश गए भाई में सुखा में पैसा कमा तो है हार्डसिप कर संघर्ष कर रो संघर्ष करे बापत एट राम समझब मनी अफकोर्स दे हन जिससे परिवार पालने छोरा छोरी स्कूल पढ़ा हम श्रीमती आपने इच्छा पूरा कर सकता आमा को उपचार खर्च कर जो जोड़न सकता तर तूसम को लाई मत तो होनी जो दिन ऊ घर आएर फर इक्जापल ये कोरोना के टाइम में हरम न तो छोरा तो दाई तो श्रीमान घर आएर बस उसको इनकम जेनरेट भ आखिर तो हार्डसिप तो दुख चालीस वर्ष पीछे आ के गीत चालीस कटे पीछे रमला कमा चालीस कटे पीछे जवानी समय विदेश में गए काम करने अभी में आए फिर चालीस वर्ष पीछे भी औषधी खाई बस्ने तो लेवल को स्ट्रगल तो हमने नेपाल इन डुइंग एनीथिंग के जे पी के होर को सानों साटो सानों घर हो बाइक को साटो स्कूटी हो छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालय में पढ़ला आमा बुआ सरकारी अस्पताल को लाइन लगन पर्ला आखिर सुविधा घटने तो होनी ने जीविकोपार्जन कर न सकने भाई तो होना हो तर यहाँ को हार्डसिप यहाँ को स्ट्रगल ने फिर जो एटा पारिवारिक परिवार एक ठाव में राख स्पेशली फैमिली बोन्डिंग जो यहाँ बसर हो अजय तेमाथी को सोसाइटी कल्चर के राम लगे वाली विदेश श्रीमान जाओस् घर में बा आमा छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती मध्य श्रीमान बाहर जाओस् सब श्रीमान को कमाई खानी हो तर घर बसर तई श्रीमान ने बिजनेस अथवा कृषि कोई पेशा अंगाले व्यवसाय बास में लग् छोरा छोरी सगाई रहा श्रीमती हेल्प कर एट पूरे फैमिली तेल बना को मोटिवेट भैर हो कि तू तो राम कुरो नहीं है सब वंडरफुल यहाँ लाखों को जागिर पाँच मत भाई जम्मे आए पाँच तर में जे कर सकता मेहनत गए चट्टान में फूल फुला सकने बाटो क्या यहाँ ते भर यह एकदम लैंड अफ अपर्चुनिटी जे गए इनकम जेनरेट कर सकने लैंड हो ये तर प्रयास नहीं अवसर नहीं देखिन्न भाई हमी तो हमें तो कागमा में कुहरो में हरा काग जस्त रनभुल्ल पड़ी एक बस कई छेन ये छेन उ लास्ट में फ्रस्ट्रेट भर फिर बैक वे टू सेम ओल्ड प्लेस फ्रम वेयर ही हेज केम आखिर तेई लाइफ बिताने हो फिर रिसर्च नहीं मैं ये भू कि रिसर्च होने पे कि कुछ सेक्टर में लगने कुछ सेक्टर में करने वाले आई नो दिस इज वेरी मच कैन बी इंप्क्टिकल अब इसको एंसर भी लमे भाई कि सैद्धांतिक मैं यहाँ डाटा सहित इक्जापल दिए भाग्य अलग राय 
एटा एट इक्जापल दिम हई जो मेन रिजन बिहाइंड लट्स एंड लट्स अफ पीपल गोइंग अफ रोड मैं के लगे दे हेव इजी वे आउट अँ दुख के भाई विदेश जाने एट ट्यूशन में सुलो करने फेमस भके नेपालमेंगु न सके विदेश जानु तो नेपाली जैसे भी अप्सन भे कि बाहर गए काम कर डेवलप कंट्री में हर न यूके का मं तैं काम पाएन जाने ठाव कहीं अमेरिका को मं तैं काम पाएन अंत कहीं जान तुम तैं जेसुक भद्यपि बेरोजगार को पर्सेंटेज तैंत संख्या में तर तिहर बाहर तो खोज्ते हिंदे नहीं मुबई गए काम करतार गए काम कर इवन ने आए काम कर उन्नी के अप्सन्स भे कि सदैरी विदेश विदेश गए भी के भाई ठूल सीस्टम के सो पार्ट बने काम करने के अरबों डलर को इन्वेस्टमेंट को कंपनी तैं रेंजी मत कस जिंदगी बिताने सकता कि एट बटन अंड अफ कर बिताओं सकता कटर में सामान हाल झिक्द हाल झिक्द कर लाइफ बिताने सकता तर तो में बसर तो सीस्टम तैयार कर उसे सकते हैं क्या होनूनी जटिलता आपने ठाव दर्ता प्रक्रिया देखि लेकर हर एक कुछ टैक्सेसन प्रोसेस रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस झंझटिला तो समय सापेक्ष रूप में सुदृढ़ जाला तर ह्यूमेन बिइंग चाहना तो राख्पर् मैं सीस्टम तैयार करो करोड़ों अरबों को संख्या में फूल भित्र सयपुत्री फूल Why a person cannot grow the same flower in Nepal, so that he, he or she can stop that import from India? Did you matter? Go on, sir. Give me. Now, full. Hey, Nepal. Who is only one of full? Who is not? That is a business. That is a business. Nepal is a taboo. Ram, Nepal is people's belief system. Ram, Nepal is a big country. So, it is a big country. In the world, it is a big country. 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 समस्या तो त्यां सो तो चेंज होते बिकज नो न्यू यंग जेनरेसन से अभी इमर्ज होते कि जिससे नेपालक श्रम प्राथमिकता दी रहा जब तो नया जेनरेसन ने सोसाइटी में लीड कर श्रम को सम्मान होती बिजनेस को सम्मान हो रहा नया नया बिजनेस नया नया वे बट बिजनेस करने यंग जेनरेसन को संख्या जब बढ़ते जा अभी तिहला देख रर्क जेनरेसन मोटिवेटेड होने हो रही यहीं बसर के करने अठोट जी स्ट्रगल को बावजूद भी जी हार्डसिप को बावजूद भी मैं हाई भाई प्योर डेडिकेसन उ देखा सको मैं कन्विंस ही करना पड़ेन कि तो सोसाइटी ने यो परिस्थिति में आई कि अब का हमारा छोरा विदेश जानना हाई भाई यही सोसाइटी तैयार पार दी तेस में मेरे रोल प्ले को मैं में करने रहा कस को इक्जापल रोल मोडल को रूप में बनने ते नहीं हो जो लगे मैं रियली आई लाइक टू अप्रिशिएट सीटिजन मल्ल फर दिस आई ओपनिंग क्वेश्चन थैंक यू ये कमेंट हो कि कमेंट भी आए आपू में शालीनता रद्रता कसरी विस करते जानू आविष्कार मिस्टर आविष्कार पराजुले हेज रिटर्न आपू में शालीनता रद्रता कसरी विस करते जानू फर्स्ट टाइम सोमन हेज एड्रेस मी लाइक एज एज इन टर्म अफ शालीनता एंड शालीन एंड भद्र रियली अप्रिशिएट कर आविष्कार पराजुले शालीनता रद्रता मदम पीस लवर हो कि आई एम भेरी मच लाइक पीस लवर है आई प्रिफर कंसेंस ओवर कन्फ्लिक्ट तो सान देखि मेरे गुण को कारण मैं तो डाउन टू अर्थ में राख रदम शालीन तो अब आप कसरी भन तर अलग हो यंग जेनरेसन अलग उग्र होने पलिक ऊर्जाशील होगा विद्रोही स्वभाव को होने पर्व विद्रोह तो करने हो विद्रोह आपने ठाव में करने हो ऊर्जा उग्र उग्र भी बनने हो तर यो होने भेन कि आपको उग्रता ने आपको ऊर्जा ने आपको विद्रोह ने कसा हानि तो करना भेन एटा बेला बेला में फिर ये कोर्ट्स गई रहना इसमें कोर्ट मैं समझी हाँ कि मैटर ये है कि तिमें के बोले अरे कि इट डज नट मैटर के व्हाट यू सेट इट डज नट मैटर दैट 
what you said अथवा it what it matter is what the next person is has felt about what you said तिमले के भन्यौ महत्व राख्दैन के तिमले भनेको कुराले छेउको मान्छेलाई कस्तो फिल गरायो त म्याटर यो हैन के तिमले के भन्यौ म्याटर यो हो कि तिमले भनेको कुराले छेउको मान्छेले कस्तो फिल गरे सायद त्यो मेरो एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ मैले चाहिँ छोड्दिन के आई म इभन आई 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 एम अ लेक्चरर इन कलेज विद्यार्थीलाई के के भनिन्छ दुनिया कुरा भनिन्छ कहिले तर मैले बोलेको कुराहरुले उ स्याड फिल गर्नु भएन नि त त्यो भयो भने त म त टिचर भएन नि त होइन म लेक्चरर भएन म उसको लागि एउटा मोटिभेटर पनि त हो नि गाइडेड गाइड गाइड पनि हो के मार्ग निर्देशक पनि त हो नि सायद त्यो अभ्यासले गर्दा विशेष गरी स्टुडेन्टसँग डिल गर्दा गर्दा उनीहरूलाई कसरी माया स्नेह तरिकाले पनि सम्झाउने थर्काउन पनि गाली पनि गर्ने तर माया लाग्दो माया गरेको जस्तो तरिकाले त्यो ग्रुमिङ गर्ने जुन प्रोसेस उनीहरूलाई त्यो एजमा चाहिन्छ त्यहाँ गरिने व्यवहारबाट नै खाले सायद यो खाले एउटा व्यक्तित्व चाहिँ विकास भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ मेरो टिचिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज टिचिङमा जहिले पनि आफूभन्दा जुनियरसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि उनीहरू हाम्रो एक्सपेक्टेसन उनीहरू सधैँ त गर्दैनन् त्यही भएर उनीहरूलाई सम्झाउने क्रममा उनीहरूसँग डिल गर्ने क्रममा चाहिँ अब आविष्कार पराजुली भाइले भनेको कुराहरू आयो होला जस्तो मलाई लाग्छ है बट आई एम नट स्योर एक्ज्याक्टली हाउ इट डेभलप बट दिस इज वे आई एम थ्याङ्क यू भेरी मच सेम क्वेसन फ्रम रोशन शर्मा अहिले पनि भनेको थिएँ क्या क्वेसन रोशन शर्मा भाइले पनि सेम क्वेसन गरेको छन् निकट भविष्यमै अब यति भनेपछि त बुझिन्छ क्या अगाडिको क्वेसन के हो त्यो के रिपिट भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ कति कुराहरू भन्नै पर्दैन कि सन्तोष नापित भाइ रनिङ हुन्छ कि नाइ भनेर सोधेखन आई थिङ्क यी मस्ट बी टकिङ अबाउट देव द म्याराथन हामीले देव द म्याराथन टू थाउजन्ड सेभेन्टी टूमा फर्स्ट टाइम देव दमा स्टार्ट गरेको थियौँ त्यसपछि सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सेभेन हुँदै आयो सेभेन्टी एटमा अनफर्चुनेटली कोरोनाको कारण हुन सकेन सो आई थिङ्क यी इज यी वन्स टु नो द्याट अब हुन्छ कि नाइ सेभेन्टी एटमा हुन सकेन अनफर्चुनेटली आई होप सेभेन्टी नाइनमा हुन्छ होला नर्मल सिचुएसन रह्यो भने वी क्यान डेफिनेटली मेक इट ह्यापन सो स्टे ट्युन स्टे इन्फर्म स्टे नोटिस्ड डेफिनेटली भाइलाई थाहा हुन्छ एन्ड बाई द वे इज अल्सो द विनर अफ टू थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ एडिसन भाइ थर्ड भएको थियो हाम्रै देवदाकै प्रोडक्ट खुसी पनि लागेको थियो राजनीतिक दलहरूलाई देश र जनताप्रति जवाबदेह बनाउने यङ जेनेरेसनको के कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भनेर चन्द्र चमक आइँदा अहिले क्वेसन सोध्नु भएर चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट है राजनीतिक दल भनेको जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तो यस्तो सामाजिक संस्था हो जसको मुख्य उद्देश्य भने कि देश र जनताको सेवा गर्ने हो कि अरू सङ्घस्थाको अनेक कुराहरू हुनसक्छन् तर राजनीतिक दलको त उद्देश्य नै त्यही हो त्यही भएर राजनीतिक दललाई कुनै पनि छुट छैन देश र जनताप्रति जवाबदेही नभएर काम गरे तर यद्यपि हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री अन्डर डेभलप कन्ट्री लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा यो समस्या चाहिँ छ कि लिडर्स आर नट एकाउन्टेबल टु आ पब्लिक एन्ड द नेसन सो यङ जेनेरेसनले चाहिँ विभिन्न फोरमहरूको माध्यमबाट यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई बिर्साउनु भएन के हो तपाईँहरू लिडिङ गर्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ हामी तलपट्टि छौँ कार्यकर्ताको तहमा छौँ लेभलमा छौँ तर पनि यो नबिर्सिनु के तपाईँहरूको त्यहाँ कुन उद्देश्यले तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको भनेर नबिर्सनु भनेर हामीले झकझकाएको झकझकै गर्नुपर्छ अझै यङ जेनेरेसनसँग सबभन्दा स्ट्रङ वेपन भनेको त मिडिया हो होइन मिडिया भनेको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो पावर हो मान्छेको तेस्रो आँखा हो मिडिया भनेको राज्यको चौथो अङ्ग हो अझै सोसियल मिडियाबाट हेर्नुहोस् त युट्युबको माध्यमबाट फेसबुकको माध्यमबाट राइट इन्फर्मेसनलाई फैलाउन सकियो भने राइट इन्फर्मेसनलाई र हाम्रा मतहरूलाई त्यो लिडरहरूसँग पुर्याउन सकियो भने मिडियाको माध्यमबाट उनीहरूले कुरा यो कुरा सुन्यो भने त ए जनता चाहिँ जागरुक छ नै हामी चाहिँ अलिकति एकाउन्टेबल भइएन भने जनताले चाहिँ हामीलाई भोलिको दिनमा कारबाही गर्न सक्छ कारबाही कुन सेन्सबाट हुनसक्छ कारबाही इलेक्सनकोबाट हुनसक्छ हामीले हाम्रो मत अन्तिममा देखाउने भनेको त इलेक्सनमै हो नि त त्यही भएर यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ बायस्ड हुन भएन म चाहिँ यति भन्छु अनि कसैको अन्धभक्त र अन्ध समर्थनमा लाग्न भएन 
ग्रिड में लग्न भर कि मैं भोलि के दिन में फलानो नेता अथवा फलानो पार्टी को मानी आईदे मैं सपोर्ट कर मैं सेव कर मैं काम दे मैं ठेक्का दे तो थिंकिंग राखे यंग जेनरेशन अगड़ी बढ़ना भैन कि फिर घरम यंग जेनरेशन स्वाथ लिने भेन कि कोई पोलिटिकल लीडर सत्ता प्राप्त गए मैं काम दे ठेक्का दे व्यापार दे अथवा पैसे दे तो हिसाब से बायस्ट होना भेन कि जे हो यथार्थ कुछ राख् पर्यटन भोकल होना पर्यटन र मीडिया को प्रयोग कर आपको पोलिटिकल लीडर हर एक समय झकझक आने पे कि तब रंग ट्क में होदि तस्त कत यो लो क्योंकि यंग जेनरेशन तो अध्ययन कर बाहरी सोसाइटी नेपाली सोसाइटी के बारे कंपेयर कर एनालाइसिंग विश्लेषण रिसर्च कर युवा ने तो चीज तो भन्न सकू पर्व तो आपने लीडर लाइन हजार जे गए हजर तो प्रभु हो हमी तो गणेश हो हमी तो हजर को चार पांच सात कति परिक्रम में लगा हजार जे गए ठीक है हजरक अनुकंपा रुग्रह हम बांच भो पारा तो कहीं छोड़ेन एकाउंटेबल से भाड़ने जाओ आप माई वे इज द राइट वे भिड़ी नहीं तर उ हम राइट ट्क में लाने हमें नहीं हो रहा हम मत ले हम विजन ले हम फिडबैक ले रेस को बेस्ट वे इलेक्शन हो फिर सो दाई चंद्र दाई यंग जेनरेशन संग हथियार सदुपयोग करने नगर्ने तो हम्रे जिम्मेवारी में फिर सो एंडर क्वेश्चन इज फ्रम जेमिनी डिसेम्बर ट्वेंटी नाइन व्हाट इज लाइफ वाओ यो फिलोसफी में सब भाग पैला अध्ययन चाहे मानी ने जीवनक बारे में गए अरे क्या फिलोसफी दर्शन शास्त्र का दार्शनिक महान महान दार्शनिक सब भाग पैसा जीवन के भाई सुरू करें कि ते पी बल्ल जगत को बारे में अरुण प्राणी के बारे में अरुण यह चेतना देखि लगे है अरुण विज्ञान के बारे में स आर्ट्स को बारे में समाज के बारे में अध्ययन कर पैला तो जीवन के होते अध्ययन करें अरे मैं कुछ कुछ अध्ययन कर बुझे कुछ सो लाइफ लाइफ अब मैं सब आपको पोइंट अफ भ्यू हाई कसरी स्ट्रगल भी भाला है लाइफ इज हेप्पीनेस भाला कसरी लाइफ इज लाइफ इज लव भी भाला विच इज वेरी मच करेक्ट इन दियर ओन सेंस एंड इन दियर ओन सीनारी हो तेस में संग अब मेरे पर्सपेक्टिव लाइफप्रति मेरे धारणा के सीम्पल कोईसन है तर एंसर से इसको सब भाई डिफिकल्टी है क्या मेरे क्योंकि जिस कोईसन सो बाध्यता के होते कत पढ़े भन्न मिलते हैं कि इसमें जसला ये कोईसन सोदी नहीं उसे कत पढ़े आर टाक भन दिए हुआ कि उसे के फील गए लाइफ के बारे में तो भन्न पर्ने हो क्या मौलिक एंसर चाहिए कि उसको आपको भित्र के सोच भंसर चाहिए तेस कारण इसको एंसर दिन एकदम कठिन हो प्राय सो लाइफ को जीवन बने को मैं अलगसम बुझे अनुसार लाइफ बने को एटा प्रोसेस हो जो प्रोसेस में मो रो वर्दिनेस के होने पता लगने कोशिश कर आखिर के हो तो मं मर्दा खेल एटा फलानो मं मर्य मन उसको महान हो कि एटा फलानो बिजनेस को बिजनेस मं अथवा एटा फलानो पेशा में एकदम नाम कमा मं अथवा एटा कुछ फलानो साहित्य को रचना मं अथवा कुछ कलाकारिता में एटा सब भाग उच्च बिंदु हासिल मं आप जीवन को लीला समाप्त गए कुन कुछ महत्व राख डेफिनेटली जिससे आपको लाइफ में कहीं न के प्राप्त कर ते प्राप्त करने प्रोसेस लाइफ हो जो लग प्राप्त करने तो नहीं सब सब क्षेत्र में हासिल कर न सकता कस खेलकूद में कस साहित्य में कस राजनीति में कस व्यवसाय में कसरी उद्यम में हो तो सामज लोड़े जाने लाइफ यो है कि मैं यो यो चीज प्राप्त करें है कि मैं सामज लोड़े गए जे छोड़े गई तो नहीं लाइफ हो मेरे पॉइंट अफ भ्यू तब मत लाइफ सार्थक रह स्थूल जीव जिसमें प्राण थियो अगिसम थियो अब छेन तीन मात्र जीवन लाई 
जस्टिफाइ पनि गर्दिन र जीवनको डेफिनेसन त्यहाँनिर चाहिँ भेटिन्न जस्तो लाग्छ मलाई यो विशुद्ध मेरो आफ्नो विचार हो यसमा खण्डन हुन सक्छ यसमा विमर्श हुन सक्छ तर मेरो विचार हो सो एन्ड आई ह्याभ टु स्टिक विथ माइ ओन पर्सपेक्टिभ फाइनल क्वेसन फाइनल क्वेसन मसँग छ दिवाकर अधिकार दाइ दाइको चाहिँ कमेन्टबाटै हेर्नु पर्ने भयो है सबै पार्टीको नेतृत्व तहमा सामान्यतया वृद्ध भत्ता खाने उमेर समूहका सेर फेरेका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो भाषणमा युवा परिवर्तनका सम्भाव हुन् रूपान्तरणको रूपान्तरण युवाको कादमा छ भन्नुहुन्छ र अन्तिममा पुष्टाई गर्नुहुन्छ युवा उमेर होइन विचारले हुन्छ म अझै युवा छु शेरबहादुर देउवा केपी ओली प्रचण्ड महादेव माधव इत्यादि तपाईँको विचारमा उहाँहरू शत प्रतिशत सही हुनुहुन्छ या आफ्नो बचाउ गरिरहनु भएको छ आफ्नो हाम्रो भूमिका के गर्नु पर्ला के हुनु पर्ला अब यङ जेनेरेसन सँग रिलेटेड क्वेसन दाइको तर्फबाट यद्यपि दाइ दिवाकर दाइ पोलिटिकल्ली मभन्दा एकदम धेरै जानकार हुनुहुन्छ सायद यसको प्रश्नको उत्तर कर्ता उहाँ नै भए पनि प्रश्न प्रश्नकर्ता उहाँ नै भए पनि उत्तरकर्ता पनि उहाँ नै भइदिए पनि योभन्दा अझ राम्रो एन्सर आउँथ्यो होला आउन सक्छ यद्यपि दाइले प्रश्न मलाई गर्नुभएको छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवा केपी ओली प्रचण्ड माधव जो पनि हामीले पोलिटिकल भेटरेन लिडरहरू भनिन्छ सम्भवतः वहाँ पनि कुनै समय यङ जेनेरेसनबाटै लिड गर्दै गर्दै यो स्थानसम्म आउनु भएको त्यसमा कुनै डाउट छैन एउटा पोइन्टमा आउनुभयो उहाँले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्नुभयो नेतृत्वमा रहनुभयो लिडरसिपमा रहनुभयो तर समस्या त्यो पोइन्टमा पुग्नु मात्र पुगेपछि पुग्नु मात्र समस्या होइन होइन पुग्नुभयो उहाँले आफ्नो बलबुताले पुग्नु भयो क्षमताले पुग्नु भयो सङ्गठनमा अगाडि बढेर पुग्नु भयो त्याग तपस्या सङ्घर्ष हरेक चिजले पुग्नु भयो तर त्यो पोइन्टमा रहिरहनु चाहिँ चुनौतीको विषय भयो कि एउटा लामो समय टेस्टेड गरेको नेता फाइभ इयर्स सिक्स इयर्स टेन इयर्स एउटा टेन इयर टू टेन इयर दुई कार्यकाल तिन कार्यकाल टेन इयर गरे नेतृत्वमा रहेको नेताले उस्ता हस्तान्तरण गर्नै पर्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो कल्चर हो के त्यो कानुनले पनि लाग्न सक्दैन त्यो कुनै मापदण्ड बनाएर पनि त्यसलाई किन मापदण्ड त व्यक्ति अनुसार फेरिन्छ विध विधान फेरिन्छ भने संविधान त फेरिन्छ भने यो देशमा विधान फेरिने के ठुलो कुरो हो तर साँचो मनबाट सङ्गठनलाई विशेष गरी पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ एउटा काँचुली फेर्नको लागि नेतृत्व फेर्नु पर्छ किन एउटा व्यक्तिले विचार विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यो विचारले सङ्गठनको निर्माण हुने हो र त्यही मान्छे त्यो पदमा दोहोरिनु भनेको त्यही पुरानो विचार दोहोरिनु हो र त्यही सङ्गठनको पद सङ्गठनको पद्धति दोहोरिनु हो त्यही भएर जाँचसम्म लाग्छ नेतृत्व हस्तान्तरण टपमा भएका लिडरहरूले गर्नुभयो भने जहाँसम्म लाग्छ यी सबै चिजको समाधान हुन्छ र नयाँ नयाँ यङ जेनेरेसन पनि त्यसको भ्याक एन्ड फिल गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने र नयाँ यङ विचार नयाँ दर्शन नयाँ कार्यदिशा दिन सक्ने क्षमता र एउटा अवसर पाउने अवस्था बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म दाई दाइको दाइको एन्सरले चाहिँ मैले जस्टिफाई गरेँ थ्याङ्क यू भेरी मच देवागर अधिकार दाइ क्वेसन सोधिदिनु भयो कमेन्ट गरिदिनु भयो सो दिस इज द इन्ड अफ आवर क्वेसन एन्सर सेसन धेरै साथी मैले चिन्ने अप्रत्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मैले चिन्ने धेरै मेरो साथीहरू मेरा कलिगहरू जुनियर सिनियर सबैले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ आई एम आई एम भेरी मच ह्यापी टु फाइन्ड आउट यू गाइज क्वेसन एन्सरको माध्यमबाट अझ धेरै टपिकहरूमा आफ्नो कुरा पनि राख्न पाइयो पोइन्ट अफ भ्यूमा अझ क्लियर हुन पाइयो र मलाई के लाग्छ भने समाजमा जब प्रश्न गर्न रोकिन्छ तब विकास रोकिन्छ परिवर्तन रोकिन्छ सो वी ह्या अलवेज ह्याभ टु रेज द क्वेसन तर यो क्वेसन यहाँ मात्र होइन सरकारवाला ठाउँमा पनि यो क्वेसन रेज गर्नुपर्छ त्यसले मात्र परिवर्तन सम्भव छ र यो क्युएन सेसन हामीले ब्रोकोडबाट अफिसियली लन्च पनि गर्दैछौँ ब्रोकोडबाट यो एउटा नयाँ सेसनको रूपमा हामीले क्युएनए सेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दा आई वज आई एम भेरी मच ह्याप्पी डिलाइटेड टु बी द पार्ट अफ दिस क्युएनए सेसन विच इज गोइङ टु प्रिमियर फ्रम ब्रोकोड सो आई आई लाइक टु कन्वे अ ह्युज एप्रिसिएसन एन्ड थ्याङ्क्स टु द इन्टायर टिम अफ ब्रोकोड स्पेसियली ब्रोकोड मिस्टर रोहित वाघले एन्ड यो हामीलाई स्टुडियो पनि यो सुटिङ गर्नको लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो कृति फोटो स्टुडियो फ्रम देव दखेरि नै ह्युज अप्रोड टु द वनर अफ दिस फोटो स्टुडियो थ्याङ्क यू भेरी मच सो स्टेट विन प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला राम्रो लागेको छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला फिडब्याक दिनुहोला र 
कुछ कंटेन्ट हेन चाहूँ त्यसको बारेमा चाहिँ कमेन्टमा पनि लेखिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच